హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ విట్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం అయితే ఇవిడ చేస్తున్నాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ జేఈ మెయిన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా దేనికి అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది అనే దాని గురించి అయితే తెలుసుకోవాలని ఆదృత అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీరు జేఈ మెయిన్ కి ఇచ్చినటువంటి ప్రియారిటీ ఈ విట్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే మీరు అచీవ్ చేసేదానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ అక్కడ ఏదైతే మిస్ అవుతున్నారో ఇక్కడ అది గెయిన్ చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎవరికైతే కొంచెం ఎకనామికల్ గా అమౌంట్ పే చేయగలను మా ఫ్యామిలీ కొంత ఎకనామికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పరంగా మీలో ఎవరికైనా కొంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంజనీరింగ్ చేయించాలి చేయించగలరు అనుకున్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెఫినెట్ గా ఈ విట్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే అటెంప్ట్ చేయండి ఎవరికి కూడా ఇక్కడ ఫ్రీ సీట్స్ ఉండవు అండ్ అలాగే ఎవరికి కూడా మేనేజ్మెంట్ సీట్లు కూడా ఉండవు ఓన్లీ త్రూ కౌన్సిలింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది అది కూడా అన్ని ప్రాపర్ వేలోనే కరెక్ట్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ లాస్ట్ డేట్ అప్లై చేయడం కోసం లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మార్చ్ థర్టీ ఎత్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మార్చ్ ట్వంటీ థర్టీ ఎత్ లాస్ట్ డేట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ థర్టీ ఎత్ అని చెప్పి ట్వంటీ టూ గా పెట్టారు డేట్ మేబీ డేట్స్ అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా అదే డేట్ లో కూడా కండక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు అప్లై చేయడం అనేది మార్చ్ థర్టీ ఎత్ వరకు టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్లై చేయకుండా ఉంటాను అని అనుకోకండి మీరైతే అమౌంట్ ఉంటే ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోండి ఏదైతే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఛార్జెస్ అది అప్లై చేసుకొని మీరు జేఈ మెయిన్కి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఏమో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో అండ్ అప్టిట్యూడ్ ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఈ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి అంటే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి మ్యాథ్స్లో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్లో థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కెమిస్ట్రీలో థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ అప్టిట్యూడ్ వచ్చేసి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ మ్యాథ్స్ అప్టిట్యూడ్ అంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తెలుస్తుంది అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏది జేఈ మెయిన్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కి ఇట్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఈజీ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా లేదు మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినా సరే కరెక్ట్ అయితే మార్కులు వస్తాయి రాంగ్ అయితే మాత్రం నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు జేఈ లో మాత్రం రాంగ్ మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది అదే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా విట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు అండ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితేనేమో బయాలజీ అంటే బాటనీ జువాలజీ కలిపి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అప్టిట్యూడ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా సో అప్టిట్యూడ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ నాలుగు కూడా ఎంపీసీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కామన్ గా ఉంటాయి బట్ చేంజ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎంపీసీ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ పార్టీ ఉంటాయి బైపీసీ వాళ్ళకి బయాలజీ పార్టీ ఉంటాయి అదొకటి డిఫరెన్స్ రైట్నా సో ఇది ఈ విట్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించి మరి విట్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించిన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించి మనం అప్లై చేస్తున్నప్పటి నుంచి అప్ టు మనం ఏది సీట్ గెయిన్ చేసి కాలేజీకి వెళ్లేంత వరకు ఎలాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేది అయితే తెలియజేస్తాను స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్ అయ్యి చూడండి ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా వీడియోస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ అడగండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి మన ఛానల్ రికమెండ్ చేయండి రాబోతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నిటి విషయంలో కౌన్సిలింగ్ ప్యాటర్న్స్ కావచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు ఏ ఎంసెట్ కావచ్చు జేఈ మెయిన్స్ ముఖ్యంగా మన ఛానల్ ఉన్నటువంటి క్రేజ్ ఏంటంటే జోసా జేఈ మెయిన్ సంబంధించినటువంటి ఆల్ డీటెయిల్స్ కూడా విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మన ఛానల్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా సరే సెర్చ్ చేసుకుని చూడొచ్చు అండ్ దానికోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇది ఈ విట్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించి మరి విట్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించిన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది మనం విట్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే ముందుగా మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ స్టెప్ లో స్క్రూట్నీ చేస్తారు అనమాట అక్కడ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది అప్లికేషన్ లో మిస్టేక్స్ ఉన్నా లేకుంటే ఏదన్నా మీరు తప్పుగా ఎంటర్ చేసిన మీ
ఫిఫ్త్ ఏంటంటే ఇదంతా అడ్మిట్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మీ స్కెడ్యూల్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతారు అప్పియర్ ఫర్ ద విట్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి అటెండ్ అవుతారు ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అవుతాయి అదైపోయిన ఒక వన్ మంత్ లోపు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అవుతాయి ఈ రిజల్ట్స్ అప్పుడు మాత్రం చాలా గందరగోళానికి అయితే గురవుతుంటారు ఎందుకంటే ఇటు జోస కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది జోస కౌన్సిలింగ్ రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూ జరిగిన తర్వాత విట్ ప్యారల్గా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట స్టూడెంట్స్ని పోనీకుండా సో మీకు ఇక్కడ ఏమో సీట్ వస్తుంది ఒక సీట్ వస్తుంది దాన్ని ఫ్లోట్ కానీ స్లైడ్ కానీ పెట్టి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అటువైపు ఏమో విట్లో సీట్ వస్తుంది అక్కడ ఏమో డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేయరు వీటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీరు ఫీజు కడితేనే మీ సీట్ ఉంటుంది లేకుంటే లేదన్నారు మీరు ఆల్రెడీ జోసాలో ఒక సీట్ కోసం ఎయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎటు వెళ్ళాలా తెలియని పరిస్థితి అనమాట అందుకని మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ప్యారల్గా థింక్ చేసుకొని నేను జోసాకి వెళ్ళాలా జోసా ఇన్ ద సెన్స్ ఎన్ఐటి ట్రిపుల్ ఐటీ జిఎఫ్టీఏ ఆర్ ఒకవేళ వస్తే ఐఐటి ఓకే అటువైపు వెళ్ళాలా లేకుంటే విట్టికి వెళ్ళాలా అనేది ముందే క్లారిటీగా ఉండాలి అప్పుడు హరీ బరీగా మీరు అటుకుని డబ్బులు కట్టేసి ఇటుకుని డబ్బులు కట్టేసి ఇటు ఆల్రెడీ మనం కొంత రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ అన్ని పే చేస్తాం జోసాలో సీట్ వచ్చిన తర్వాత తక్కువ పే చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ వీటిలో మాత్రం ముందే ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఫీజులు కట్టేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫీ పర్టికులర్స్ అవన్నీ కూడా మీరు ఆన్లైన్లో చూస్తే సరిపోతుంది అండ్ ట్యూషన్ ఫీజు కట్టాలి అండ్ హాస్టల్ ఫీజు ఉంటుంది తర్వాత సెమిస్టర్ ఫీజులు ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువగానే ఫీజులు ఉంటాయి అనమాట అది కూడా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ యువర్ సెలెక్టెడ్ బ్రాంచ్ ఓకేనా అండ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యాంక్ ఏది వీటిలో వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రం మీకు కౌన్సిలింగ్ స్కెడ్యూల్ అనౌన్స్ అవుతుంది తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీరు చాయిస్ ఫిల్లింగ్ పెట్టుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ విచ్ లిస్ట్ బై ద క్యాండిడేట్స్ అంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఏ బ్రాంచ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆప్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ విట్ క్యాంపసెస్లో నాలుగు క్యాంపస్లో మీకు ఏది కావాలి అనేది అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో విట్ మీకు చెన్నై ఉంది విట్ వెల్లూరు ఉంది ఆ తర్వాత భోపాల్ ఉంది అండ్ ఏపీ ఉంది ఈ నాలుగింటిలో మీకు కావాల్సినటువంటి బ్రాంచ్లు ఆర్డర్ వైజ్గా మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టుకుంటే దాని ప్రకారం మీ ర్యాంక్ కా సీట్ వస్తుందో లేదా చెక్ చేసి అక్కడ అలాట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఒకవేళ మీకు సీట్ వస్తే ప్రొవిజనల్ అడ్మిషన్ లెటర్ అనమాట మీకు సీట్ వస్తే ప్రొవిజనల్ అడ్మిషన్ లెటర్ వస్తుంది ఆ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్తో పాటుగా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఓకేనా అండ్ యువర్ మెరిట్ మీ మెరిట్ ఉండాలి మీరు ఆ పెట్టుకున్న ఆప్షన్స్ ప్రకారం వస్తుంది మీకు మెరిట్ ఉంది కదా అని చెప్పి మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోకుండా మీకు అయితే రాదు అంటేనా మీకు బాగా మెరిట్ ఉంది మీరు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ పెట్టుకోకుండా మీరు ఈసీ పెట్టారనుకోండి మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వరు మీరు పెట్టుకున్న ఆర్డర్ ప్రకారం ఉంటుంది చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే ఉండాలి అప్పుడు నేను మళ్ళీ వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను మీకు చాలా అర్థమయ్యేలాగైతే డెఫినెట్గా చెప్తాను అనమాట అండ్ తర్వాత సీట్ వచ్చింది మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో సీట్ ప్రొవిజనల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మీరు కంప్లీట్గా మీ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకెళ్తే వాళ్ళు వెరిఫై చేసి సీట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ఇది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా విట్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతుంది సో మీకు తొందర ఏమీ లేదు అనుకుంటే యాజ్గా ఎవరైతే జేఈ మెయిన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సేమ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అలానే ఉంటుంది